。近百年时间里，有很多小麦的品种啊已经消失殆尽。不过好在中国科学家成功破解了小麦遗传密码，这个问题将会被解决。欢迎来到科普启示录，我是小强哥。小麦作为全球重要的粮食作物，在养活世界人口方面发挥着至关重要的作用。然而，如今的小麦面临诸多问题，病虫害的威胁一直是小麦生产的巨大挑战。例如，小麦锈病，它们可以在短时间内迅速传播和蔓延，导致小麦叶片干枯、植株早衰，严重影响小麦的光合作用和养分积累，进而大幅降低小麦的产量和品质。白粉病也是常见的病害之一，它会使小麦叶片表面布满白色粉状酶层，影响小麦的正常生长发育。此外，还有赤霉病、蚊枯病等各种病害，时刻威胁小麦的健康生长。但是，这些都还只是常见的自然灾害，影响再大，无非也就是产量。对于专门研究农作物的科学家来说，最担心的还是小麦品种消失。据说，从上世纪绿色革命开始，小麦一万年的驯化史和小麦的遗传多样性啊，就发生了急剧改变。可以说，只在一百年的时光里，高产和化肥适应性的品种代替了曾经丰富多样的品种。也就是说，小麦的产量虽然提高了，但是呢，品种数量却减少了。而且，随着全球温度的剧烈变化，也会影响小麦的生长节律，使其生长发育紊乱。这些仅剩的品种也有消失的风险。随着人口的不断增长和对粮食需求的持续增加，如何提高小麦的产量和营养价值，以满足日益增长的需求，成为摆在面前的紧迫课题。科学家如何提高小麦产量？据说，小麦最早发源于西亚两河流域。一万年前被驯化之后，从中亚传到东亚，又从南美传到北欧。全世界有百分之四十的人以小麦为食，并且啊形成了不同的品种。虽然绿色革命之后很多小麦品种消失了，但所幸还有上千种小麦种子曾经被英国科学家保存着。而这上千种小麦当中，有一百一十八种来源于中国。百年之后，他们终于又回到祖国。早在二战开始之前，就有英国科学家把那些险些消失的小麦种子保存着，并且建立了资源库，比如当时知名度比较高的潘氏小麦和沃氏小麦。据科研人员介绍，潘氏小麦是一批地方品种的总称，曾被以前的中国科学家引到了中国，但没想到后来逐渐遗失。尤其是世界大战发生后，这些小麦种子也在英国消失了，只留下了一小部分失去活性的标本。幸运的是，另外一批沃氏小麦还得以保存下来，成为了科研人员研究的重点目标。为此，中国科学家多次访问英国，和那里的科学家进行交涉，才得以将属于中国的那些品种再次带回中国。早在二零一九年的时候，中国农科院的研究人员就把上千份来自世界各地的种子种在整齐划一的实验基地里，然后就日复一日地进行观察。这些小麦姿态各异，高矮和粗细啊各不相同。科研人员每天要守着田地里，收集每一株小麦的性状，还要记录它们何时出苗、怎样分裂。间节距长短、穗粒数量多少等数据，然后还要在实验室里对它们的基因进行分析。中国农业科学院的科研团队在构建小麦全基因组遗传变异图谱的过程中，面临着诸多技术难题和挑战。他们需要从海量的小麦样本中提取高质量的 DNA， 并进行精确的测序和分析，然后啊，将这些基因信息和英国的历史数据进行比对，形成一套史无前例的小麦表型组矩阵。小麦遗传密码是如何被破解的？绿色革命之后，人们对小麦的选种方向比较单一，就比如抗虫性，因为人们有了农药杀虫剂，所以对小麦的抗虫特性重视程度啊就会减弱，而是更偏向于高产和抗倒伏的能力。这样的话，具有抗虫性的小麦就会逐渐消失。但是现如今，化肥农药的弊端开始显露出来。同时，全世界气候环境恶化，能力单一的小麦已经对付不了，所以科研人员就要从以前的小麦品种中找到失去的基因，这就需要先进的实验设备和精湛的技术手段。科研人员们精心设计实验方案，不断优化实验流程，以确保测序结果的准确性和可靠性。据科学家说，研究小麦基因啊极其复杂，因为小麦的染色体有六套，但要知道，人类的染色体只有两套。包括水稻也只有两套，还有很多生物都是两套。通常来说，染色体越少，遗传规律也简单，也就越好研究。
。所以，像小麦这样的基因，在过去一直被叫做作物界的珠穆朗玛峰。要研究小麦的遗传规律啊，太难了。不过再难，工作也得继续做下去。这项工作其实包括了解码、发现、设计和最终的实现几个过程。为了能够完成如此庞大的工程，中国科学家甚至要和国际一起合作，把这些研究的小麦的遗传和变异基因绘制成图谱，然后用这些图谱进行对照，挖掘那些未被开发的有利基因，然后再对这些具有优秀基因的品种进行杂交育种。说起来是很简单，做起来可就难了。因为这些品种虽然某些方面很优秀，但总会出现不优秀的一些方面，比如产量高的可能会伴随蛋白含量少，颗粒大的颗粒数量可能就会变少。想要找到各方面都称心如意的品种，难度可想而知。不过再困难，最后问题还是被科学家解决了。科研团队发现了一百多个高质量的卧室小麦携带的有利基因片段。据介绍，全世界的小麦虽然品种众多，但归根到底可以分为七个祖先群。而现代的小麦品种主要就是来源于其中的两个，也就是说还有很多优秀的变异还未被发现和利用。在这项研究中，科研团队就发现了一些优秀片段，比如可以调控小麦高产、提高小麦对氮的高效利用、增强小麦的适应性和营养品质等。所以，一旦把小麦的这些能力开发出来，在农业技术上将是一次里程碑式的成就。那么，你认为破解小麦的遗传密码将会对我们的农业带来哪些改变？欢迎在评论区留言讨论。我们下期见。